హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిఫైన్ స్కేల్స్ అండ్ స్లజర్స్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ కాజెస్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ప్రివెన్షన్స్ మెథడ్స్ ఆఫ్ దీస్ స్కేల్స్ అండ్ స్లజెస్ అని అడుగుతున్నారు ఓకేనా మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీకు ఆల్ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పీపీఎస్ ఇంకా బీడబ్ల్యూ ఇంకా కెమిస్ట్రీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఆల్ సబ్జెక్ట్ లైక్ ఎం వన్ ఎం టూ ఆల్ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తము నేను నా ఛానల్లో పెట్టాను ఆల్రెడీ మీరు వెళ్ళి చూడండి కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనం స్కేల్స్ అంటే ఫస్ట్ మనం స్కేల్స్ చూద్దాం స్కేల్స్కి చూడండి స్కేల్స్ ఆర్ హార్ట్ స్టిక్కీ డిపాజిట్స్ ఫార్మడ్ ఆన్ ద ఇన్నర్ వాల్ ఇక్కడ స్టిక్కీ అంటే ఏంటిది చాలా గట్టిగా ఉండటం ఇంకా చాలా గట్టిగా ఉండటం అంటే లోపల ఓకేనా దీన్ని స్కేల్స్ అంటాము నెక్స్ట్ చూడండి కంపోజిషన్ ఏమేమి ఉన్నాయి ద మెయిన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఆర్ సిఏ సివో త్రీ సిఏ ఓహెచ్ టూ సిఏ ఎస్ఓ ఫోర్ ఎంజిఓహెచ్ టూ సిఏ ఎస్ఐఓ టూ సిఏ ఎంజీ ఎస్ఐఓ త్రీ ఓకేనా ఇక్కడ ఏమేమి కనపడుతున్నాయి క్యాల్షియం కార్బొనేట్ క్యాల్షియం డయాక్సైడ్ అలాగే చాలా మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అట్లా చాలా ఉన్నాయి ఇవి ఏంటివి కాంపోజిషన్స్ ఇవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అంటే వీటిలతోనే ఫామ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు దా చెప్పా కదా వాటిలతోనే ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇది బయట ఏం జరుగుతుంది మనకి ఇది హీట్ హీట్ ఇస్తుంది బయట నుంచి బాయిల్ చేస్తుంది స్కేల్ ఆర్ బాయిలర్ కదా ఇది సో బయట నుంచి స్కీల్ ఏమిస్తుంది హీట్ ఇస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ రౌండ్గా ఉంది కదా ఈ రౌండ్గా ఉండేది ఏంటిది లోపల ఉండేది స్కేల్ అంటారు దీన్ని ఓకేనా ఓకే ఆ రౌండ్ లోపల ఏమున్నాయి ఇట్లా ఇట్లా డాట్స్ డాట్స్గా అవేంటివి వాటర్ అంటాము ఓకేనా ఇలాగ మనకి స్కేల్స్ అనే వాటర్ని స్కేల్స్ ఇన్ బాయిలర్ అంటే బాయిల్ చేస్తున్నాము స్కేల్స్ని ఓకేనా ఇది ఇప్పుడు ఫార్మేషన్ ఎలా అయిందంటే ద స్కేల్స్ ఫార్మడ్ డ్యూ టు ద డికంపోజిషన్ ఆఫ్ సిఏ హెచ్సిఓ త్రీ సిఏ హెచ్సిఓ త్రీకి ఎలా ఫామ్ అయింది ఏంటి అని చూద్దాం ఇప్పుడు మనము ఓకేనా ఇక్కడ సిఏ సిహెచ్ఓ త్రీ అంటే సిఏ హెచ్ సిఏ సిఓ త్రీ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఇక్కడ ఉంది ఎన్ని సిఓ త్రీలు ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి ఓకేనా సిఏ సిఓ త్రీ అనేది ఇక్కడ పెట్టాము ఆల్రెడీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హెచ్ టూ ఓ హెచ్ టూ ఓ ఎలా ఉంది హెచ్ టూ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఓ ఓకేనా హెచ్ టూ ఓ ఇప్పుడు అయిపోయింది మనకి సిఏ సిఓ త్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఓ ఓలు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి త్రీ టూ జా సిక్స్ కదా సో మనం ఇప్పుడు ఎన్ని యూజ్ చేసాం ఓలు ఫోర్ యూజ్ చేసాం ఇంకా ఒక ఓలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా టూ ఉన్నాయి సిక్స్లో నుంచి టూ ఉన్నాయి ఇంకా ఫోర్ యూజ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు సిఏ సి అనేది ఎన్ని ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేసాం ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి ఒకసారి ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం మనం సిఓ అనేది అన్ని ఇంకొకసారి యూజ్ చేస్తే మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఇలాగా మనకి ఏమైంది డికంపోజిషన్ ఆఫ్ సిహెచ్ సిఓ త్రీ ఇలా ఫామ్ అయింది అని చెప్తున్నాం మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హైడ్రోలైసిస్ ఆఫ్ ఎంజీ సాల్ట్ అనేది ఎట్లా అయింది ఏంటి చూద్దాము ఇదేంటిది ఎంజీ సిఎల్ టూ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ అని తీసుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఎంజి అనేది ఇక్కడ రాసాం ఓహెచ్ టూ అనేది ఇక్కడ రాసాము ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని మిగిలాయి ఎంజీ హెచ్ టూ ఆల్రెడీ కొన్ని యూజ్ చేసాము ఓకే డన్ ఇంకా ఎంజీలో ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఆ ఒకటి ఇక్కడ రాసాము ఓహెచ్ టూ ఓహెచ్ టూ ఒక ఓ టూ ఓహెచ్లు ఉన్నాయి కదా ఓకే టూ టూ ఓహెచ్లు ఉంటే హెచ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి టూ ఓహెచ్లు హెచ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి టోటల్గా హెచ్లు ఎందుకంటే టూ టూ జార్ ఫోర్ కదా ఇంకా టూ అయిపోయినాయి ఒక టూ టూ హెచ్లు అయిపోయినాయి ఇంక ఎన్ని మిగిలాయి టూ మిగిలాయి ఆ టూ హెచ్లు ఏమో ఇక్కడ రాసాము ఇంకా ఇంకా సిఎల్ సిఎల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ టోటల్గా టూవే ఉన్నాయి సో ఆ సిఎల్ ఇక్కడ రాసాం టూ హెచ్ సిఎల్ ఓకేనా అర్థమైందా ఇది నీ ఇప్పుడు నీ దీనికి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి స్కేల్స్కి చూద్దాము ఓకేనా పూర్ కండక్ట్ సో ఎ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ విల్ బీ వేస్టెడ్ ఇక్కడ ఏమైంది కండక్టర్ అనేవి తక్కువ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందుకని మనకి హీట్ అనేది ఏమైంది చాలా వేస్ట్ అయిపోయింది మనకి కండక్టర్స్ తక్కువ ఉంటే హీట్ వేస్ట్ అయిపోయింది చూడండి డేంజర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజన్ అంటే చాలా పెద్దగా వస్తున్నాయి బాయిల్ అవ్వటం చాలా డేంజర్గా అవుతుంది బ్యాగింగ్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ద డిస్ డిస్ట్రాషన్ ఆఫ్ బాయిల్ బాయిలర్ మెటీరియల్ డ్యూ టు
టెంపరేచర్లో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం ఎన్ని తీసు ఏం తీసుకున్నాము ఎక్కువ డ్యూ టు ఎక్కువ ఈ హీట్ వల్ల మనకి రియాక్షన్ అనేది ఎలా అవుతుంది చాలా డేంజర్గా అవుతుంది ర్యాపిడ్గా అవుతుంది దేనికి దేనికి మధ్య అవుతుంది ఇది ఈ బ్యాగింగ్ అనేది ఐరన్కి ఇంకా వాటర్కి మధ్య అవుతుంది చూడండి టెంపరేచర్ ఏమైనప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఇదేమో ఎన్ని తీసుకున్నాము ఐరన్ త్రీ ఎఫ్ఈ తీసుకున్నాము ఐరన్కి ఎఫ్ఈ అంటాము హెచ్ టూ అంటే వాటర్ ఫోర్ హెచ్ హెచ్ టూ ఓ తీసుకున్నాము త్రీ ఎఫ్ఈ కదా ఎఫ్ఈలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎఫ్ఈ త్రీ అని రాసాను నేను ఎఫ్ఈలు ఇప్పుడు ఎన్ని వోలు ఉన్నాయి ఎన్ని వోలు ఉన్నాయి ఫోర్ వోలు ఉన్నాయి కదా సో అందుకని ఓ ఫోర్ అని రాసాము ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ హెచ్ టూ ఏ కదా ఉంది మిగిలినవి సో ఇక్కడ ఏమవుంది రియాక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది వాటర్ ప్లస్ ఐరన్కి బిట్వీన్ రియాక్షన్ ఏంటిది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం స్కేల్స్ చూసాం కదా స్లజెస్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్కేల్స్కే మనము కొన్ని చూద్దాము చూడండి ఫస్ట్ తర్వాత అవి ప్రివెన్షన్స్ రిమూవల్ ఎట్లా అయింది స్కేల్స్కే చూద్దాం డిక్రీజెస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ బాయిలర్ ప్రివెన్షన్స్ ఏమున్నాయి ఎక్స్టర్నల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఇంటర్నల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఎక్స్టర్నల్ నుంచి హీట్ వస్తుంది లోపల ఏదో రియాక్షన్ జరుగుతుంది అది రిమూవల్ ఏమేమి జరుగుతుంది బై స్క్రాపర్స్ ఆర్ హార్డ్ బ్రష్ వల్ల హీట్ హీటింగ్ ద బాయిలర్స్ అండ్ సడన్లీ బాయిలింగ్ విత్ ద కోల్డ్ వాటర్ ఫస్ట్ మనం హీట్ హీట్ చేసాం వాటర్ని మళ్ళీ సడన్గా ఏం చేసినాము బాయిల్ వాటర్ని కోల్డ్ వాటర్తో హీట్ చేసామని చెప్తున్నారు ఇ ఇవేంటి రిమూవ్ అయ్యేటప్పుడు బై యూజింగ్ సూటబుల్ కెమికల్స్ కొన్ని కెమికల్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ ప్రాసెస్ని చేస్తాము రిమూవ్ చేస్తాము అంటున్నాము స్క్రాపర్స్ని ఇంకా హార్డ్ బ్రషెస్తో ఇప్పుడు స్లజెస్ గురించి చూద్దాం స్లజెస్ ఆర్ ద సాఫ్ట్ లూజ్ అండ్ స్లిమ్మి ఉంటుంది డిపాజిట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద బాయిలర్స్ ఇవి ఎట్లా ఉంటాయంటే సాఫ్ట్గా ఉంటాయి లూజ్గా ఉంటాయి ఇంకా స్లిమ్మీగా ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు కంపోజిషన్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఇందాక చూసినాం కదా అనుకొని ద మెయిన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ స్లజెస్ ఈజ్ ఎంజీ సివో త్రీ ఎంజీ సిఎల్ టూ ఎంజీ ఎస్ఓ ఫోర్ సిఏసిఎల్ టూ అనే ఏంటివి కంపోజిషన్స్ దేనికి స్లజెస్కి ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాము ఇది వాల్ అవుటర్ వాల్ ఇది ఓకేనా ఇప్పుడు అవుటర్ వాల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము బాయిల్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఇది కూడా కొంచెం బాయిల్ చేస్తున్నాము లోపల ఏమున్నాయి ఇక్కడ వాటర్ ఉన్నాయి ఇవేంటివి స్మాల్ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్న అవి ఏమంటాము దాన్ని స్లజెస్ అంటాము ఇందాక మనం ఏం చేసాము లోపల ఏమో వాటర్ ఉన్నాయి వాటర్ బయట ఏమో ఒకటి స్మాల్గా ఏముంది అక్కడ స్కేల్ ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి లోపలే అన్నీ ఉన్నాయి స్కేల్ ఉంది ఇక్కడే స్లజ్ ఉంది ఇక్కడ లోపలే వాటర్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలా ఫామ్ అయింది ఏంటి చూద్దాము చూడండి ఫామ్డ్ ఎట్ ద కం కంపారిటివ్లీ కోల్డర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇక్కడ కోల్డ్గానే ఉంటుంది కదా కోల్డర్ పోర్షన్ అండ్ గెట్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వేర్ ద ఫ్లో ఆఫ్ రేట్ ఈ స్లో ఎక్కడైతే మనకి స్లోగా ఫ్లో అవుతున్నాయో వాటర్ అక్కడ ఏమవుతుంది కోల్డ్ ప్లేస్లో మనము స్లజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం డిసడ్వాంటేజెస్ చూద్దామా స్లజెస్కి ఇది డిసడ్వాంటేజెస్ పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఈట్ సో ద వేస్ట్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ ఈ ఓకే ఇక్కడ మనకి పూర్గా ఉంది ఇంకా ఇక్కడ కూడా సేమ్ హీట్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ప్రాసెస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్లజ్ మే కాస్ చెకింగ్ ఆఫ్ వాటర్ పైప్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ నెక్స్ట్ డిక్రీజ్ ఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ద బాయిలర్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు ప్రివెన్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చెప్పే స్కేల్స్లో అదే ఇది డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా దీనికి దానికి దీనికి సేమ్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్స్ చూడండి యూజింగ్ సాఫ్ట్ వాటర్ ఓకే ఏంటిది ఇది సాఫ్ట్ వాటర్ని యూజ్ చేసి రిమూవల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మినిమైజ్ బై ద బ్లో డౌన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ బ్లో డౌన్ ఆపరేషన్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ క్లీనింగ్ ఆపరేషన్ చేయాలంట ఓకేనా రిమూవల్ ఎట్లా అయిద్దంటే ఇక్కడ మనకి బై స్క్రాపింగ్ ఆఫ్ ఏ హార్డ్ బ్రష్ హార్డ్ బ్రష్ని స్క్రాప్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమైద్ది రిమూవ్ అయిద్ది ఓకేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలి అంటే మీకు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావాలి అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఇంక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇంక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అ